നമസ്കാരം വരാന്ത റീസിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പുതിയൊരു സീരീസ് തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് മാത്സിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആവറേജിലെ തന്നെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡിലോ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അലിഗേഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡിലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്സ് പറഞ്ഞു പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഡീവിയേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് ആവറേജ് എന്താണെന്നല്ല അറിയണം ആവറേജ് എന്താണ് വരുന്നത് സം ബൈ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷെ ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആവറേജ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതിൽ ഓരോ ആൾക്കും ഓരോ വാല്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ മാർക്കിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മാർക്കുള്ള ഒരാൾ മൂന്ന് മാർക്കുള്ള ഒരാൾ നാല് മാർക്കുള്ള ഒരാൾ അഞ്ച് മാർക്കുള്ള ഒരാൾ ഇതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓരോ ആളുടെ വാല്യൂ ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ആൾക്കും ഈക്വലി കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ആൾക്കും ഈക്വലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈക്വലി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആവറേജ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് മൊത്തം എടുക്കും രണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മ എടുക്കും ആ സമ്മ എടുത്തിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടോ അവർക്ക് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സമ്മ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ചെയ്യുക അതാണ് ആവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വരുന്നത് അതായത് ആവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ബൈ നമ്പർ അതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഡി ഡീവിയേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ ആവറേജ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജും ഈ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം നമ്പർ ആവും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് എടുത്തപ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ചാണ് ആവറേജിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എൻ്റെ മാർക്ക് രണ്ടാണെങ്കിൽ ആവറേജ് അഞ്ചായിരുന്നു എൻ്റെ മാർക്ക് രണ്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് കുറവല്ലേ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കുറവായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ആവറേജ് അഞ്ചാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ എട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മാർക്ക് എട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് കൂടുതലാണ് ആവറേജിനേക്കാൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആവറേജിൽ നിന്ന് കൂടുതലുള്ളതിനെയാണ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്നുള്ള മാറ്റത്തിനെയാണ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് പ്ലസ് ത്രീ മൂന്ന് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജിനേക്കാൾ കുറവ് വരുന്ന വാല്യൂ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇതാണ് തിയറി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഈ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ ആളുടെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ആൾക്കും ഈ ആവറേജിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്
ആദ്യ താളുടെ വാല്യൂ എട്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജ് പത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്ക് രണ്ട് കുറവല്ലേ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജിനേക്കാൾ രണ്ട് കുറവാണ് ആ കുറവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് ആളുടെ ഡിവിയേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡിവിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ വാല്യൂ ആറാണ് ആവറേജ് എത്രയായിരുന്നു പത്തായിരുന്നു നാല് കുറവല്ലേ നാലാണ് ഡിവിയേഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നത് അടുത്ത ആൾക്ക് പത്താണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ പത്താണ് ഡിവിയേഷൻ ഇല്ല സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാണ് ആളുടെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ ആവറേജ് പത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കൂടുതലാണ് അഞ്ച് കൂടുതലാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് വരും ഇയാളുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ വാല്യൂ പതിനൊന്നാണ് ആവറേജ് എത്രയായിരുന്നു പത്തായിരുന്നു ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിവിയേഷൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഡിവിയേഷൻ എടുക്കുന്ന രീതി ഓരോന്നിൻ്റെ ഡിവിയേഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിയേഷൻ്റെ സമ്മ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കിട്ടും സമ്മ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സീറോ കിട്ടും നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ സീറോ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ആവറേജ് പത്തായിരുന്നു ഇവർക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്നാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും പത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇനി ഇയാൾക്ക് ഇനി പത്താണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ നിന്ന് അഞ്ച് മാറ്റണം ഓക്കെ അഞ്ച് കൂടുതലാണല്ലോ ആ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഇവിടെ പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ആ ഒന്ന് മാറ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ആറാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് അല്ലേ ആവറേജിനേക്കാൾ പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് ഒരു ആറാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടെൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് മാറ്റണം എന്നില്ല ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എട്ടാണ് പത്താക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കൂടി കൊടുക്കണ്ടേ അതായത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഡിവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂടി കൊടുക്കണം ഇവിടെ പത്താക്കണമെങ്കിൽ നാല് കൊടുക്കണ്ടേ നാല് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടും നാലും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ആറ് കൊടുക്കണം അതായത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് നേടാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആറ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആറ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കൂടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ കുറവുള്ള വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ തിയറി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഡിവിയേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുറവുള്ള വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കും കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് എടുക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ എടുത്താൽ അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ വരുന്നത് സെയിം വാല്യൂസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എടുക്കാം ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് പത്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ആദ്യത്തെ നാല് നമ്പർ നാല് നമ്പേഴ്സ് എട്ട് ആറ് പത്ത് പതിനഞ്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരുടെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൽ നാല് വാല്യൂ എന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ തരാത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിവേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത് ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അറിയാത്ത വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആവറേജ് എത്രയായിരുന്നു പത്തായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ സീറോ ആണ് നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ സീറോ
deviation positive ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആവറേജിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി സപ്പോസ് ഡീവിയേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആവറേജ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് വില്ലേജിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇനി ഏഴാമത് ഒരു വില്ലേജ് കൂടിയുണ്ട് ഇനി ഏഴ് വില്ലേജിന്റെയും പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താ ഏഴ് വില്ലേജസ് ഉണ്ട് ഏഴ് വില്ലേജിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും സമ്മ എടുക്കുക എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് തൊള്ളായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പ്ലസ് സെവൻത്ത് വില്ലേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആണ് ആയിരം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സം ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് നോർമലി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി നമ്മൾ ഡിവിയേഷൻ വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിയേഷൻ വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് വന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ആയിരുന്നു നയൻ ഡബിൾ സീറോ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ സീറോ ടു ത്രീ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റി അടുത്തൊരു നമ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് അതറിയില്ല ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് എന്തായിരുന്നു ആവറേജ് വന്നിരുന്നത് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിവിയേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആയിരമാണ് ആവറേജ് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിവിയേഷൻ ആയിരത്തി എന്നുള്ള കുറവ് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇവിടുത്തെ ഡിവിയേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് നൂറ് ഇവിടുത്തെ ഡിവിയേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എന്ന് നൂറ് കൂടുതലല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് നൂറ് ഇവിടുത്തെ ഡിവിയേഷൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടുത്തെ ഡിവിയേഷൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിവിയേഷൻ വരുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇവിടുത്തെ ഡിവിയേഷൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജ് ഉണ്ട് ആവറേജ് നല്ല ഡിവിയേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ സീറോ ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡിവിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സോൾവ് ചെയ്ത് പോവാം പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡും ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലസ് ത്രീ ബാക്കി വരും ഇവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ബാക്കി വരും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് വൺ നയൻ സെവൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി നയൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ വരും അതായത് മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ എന്നിട്ടും നോർമലി എടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ ടു ഫോർട്ടി നയൻ എന്നിട്ട് ഡിവിയേഷൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഡിവിയേഷൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആവറേജിനേക്കാൾ ടു ഫോർട്ടി നയൻ കൂടുതലാണ് ഇയാൾക്ക് ആവറേജിനേക്കാൾ ടു ഫോർട്ടി നയൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആളുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്ത് വില്ലേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആവറേജ് ആയ ആവറേജ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അതായത് ആവറേജ് ആയ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ വരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിന്റെ ടൈപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് പേര് ഏഴ് പേരുടെ ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആറ് പേരുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ ആളുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ മിസ്സിംഗ് ആണ് ടോട്ടൽ ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിവിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാണ് വേണ്ടത് ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് ആയിരുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ അത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതായിരുന്നു ഒരു വീക്കിൻ്റെ ഒരു വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് അതായത് ഏഴ് വീക്കിൻ്റെ ആവറേജ് ഏഴ് ദിവസത്തിൻ്റെ ആവറേജ് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു വാല്യൂ മിസ്സിംഗ് ആണ്
ഇനി അടുത്തത് എക്സ് എന്നുള്ളയാളുടെ ഡീവിയേഷൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പ്ലസ് ഡീവിയേഷൻ എഴുതാണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ പോ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഡീവിയേഷൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഡീവിയേഷൻ ത്രീ കിട്ടി അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആവറേജ് എന്നുള്ള മാറ്റമാണ് ഡീവിയേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ആവറേജ് എന്ന് മൂന്ന് കൂടുതലാണ് ആൾക്ക് ആവറേജ് എന്ന് മൂന്ന് കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ സെവൻത്ത് ഡേയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അത് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പാർട്സിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ആവറേജ് കുറച്ച് പേരുടെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം മിസ്സിങ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം മിസ്സിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവില്ല മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ ആവറേജ് മിസ്സിങ് ആണ് മൂന്ന് പേരുടെ റിലേഷൻ തരാം എന്നിട്ട് അവരുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കൂടി നോക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സീരീസിൽ വരും സീരീസിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണാം അതുപോലെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോസ് കൂട്ടുകാർ കൂടി ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വെരാൻഡ്രേസ് ബാങ്കിംഗ് ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ കോച്ചി